ഡോക്ടർ രതീഷ് കൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ രതീഷ് കൃഷ്ണൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജിൽ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഗഹനമായ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ സരസമായും ലളിതമായും അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള അനിതര സാധാരണമായ മികവ് കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എസ് എൻസ് ക്ലബിന്റെ മുൻനിര അവതാരകരുടെ നിരയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇദ്ദേഹം ദൈവികമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവികമായും അന്യൂനമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടികളിലെ ഡിസൈൻ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഡോക്ടർ രതീഷ് കൃഷ്ണൻ ഈ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ നമസ്കാരം വിശന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട സംഘാടകർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതേപോലെ നിങ്ങൾ കൂടി സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പം നമുക്ക് ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമയം ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും മലയാളത്തിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയും ഒരു ഇംപെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ മാത്രം ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനെ ഒരുപാട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രവിമാഷ് എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ ടോപ്പിക്കിനോട് നീതി പുലർത്താൻ വേണ്ടി ആ ഇംപെർഫെക്ഷൻ ആ ഇംപെർഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ ജീവിക്കുകയും ആ പ്ലാനറ്റിലെ പല ജീവി വർഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും അതൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാതെ ഒരു ട്രയാങ്കിളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കസേരയിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്ന അഹങ്കാരം കൂടെ കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന നമ്മളെക്കുറിച്ചുമാണ് മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മളെക്കുറിച്ച് കൂടിയാണ് ഒരു ജീവിവർഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് സ്ഥാനമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജീവിവർഗമാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാനം നമുക്കുണ്ടോ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നാണ് കുറേ കാലങ്ങളായി മതങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സ്ഥാനം നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇങ്ങനെ കെട്ടിടം പണിയുന്ന മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയാൻ ഏൽപ്പിക്കൂ ഇങ്ങനെ കെട്ടിടം പണിയുന്ന മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏൽപ്പിക്കൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിടം പണിയുന്നവർ എന്താണ് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിടം പണിയുന്ന ഒരു എൻജിനീയറിനെ വിളിച്ചിട്ട് എൻജിനീയറിനെ വിളിച്ചിട്ട് വളരെ മികച്ച സൃഷ്ടി നടത്തിയതിന് നിങ്ങൾ അവാർഡ് കൊടുക്കൂ അപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമെങ്കിൽ ഇതിന് പത്തിൽ പത്ത് മാർക്കും കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് അത് വളരെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാവുന്ന ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അത് പണിതാൾക്കും കാണുന്നവർക്കും യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്ത ഈ സിറ്റ് ഔട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ബാൽക്കണി എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് യാതൊരു ധാരണയും തരാത്ത ഇങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടത്തുന്ന എൻജിനീയറിന് പത്തിൽ പത്ത് മാർക്കും കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ നമ്മൾ എന്താണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇരിക്കട്ടെ ആ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ അതേപോലെ ഒട്ടനവധി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു ക്യാമറ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് മുമ്പിലായിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓടേണ്ട ഒരു ട്രെയിനിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പാളം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു മികച്ച എൻജിനീയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അത് സമ്മതിച്ചു തരും ഇത് സമ്മതിച്ചു തരാത്ത നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡിവൈൻ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചും പെർഫെക്ഷനെ കുറിച്ചും പെർപ്പസിനെ കുറിച്ചും വാചാലരാകുന്ന മനുഷ്യരോട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ സമരസപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കങ്ങനെ സമരസപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഈ ജീവിവർഗങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ പരിണമിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് പൊതുവേ കമ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ
മൂന്ന് സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ഇൻ്റലിജൻ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് പറ വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദർ ഇസ് എ ഡിവൈൻ പ്ലാൻ ഇൻ ദിസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചുറ്റും കാണുന്നതിന് പിറയിലെല്ലാം ഒരു വളരെ പരിഭാവനമായ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്രിയേഷൻസ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായി എപ്പോഴും എടുത്തു കാണിക്കപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നോക്കൂ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണ് പരിണമിച്ചുണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഈ ഡിവൈൻ പ്ലാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായി വാദിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട് ഈ പേർപ്പസ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ശക്തമായി വാദിക്കുന്നു അതേസമയം എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എവല്യൂഷൻ ഒരു ധാരണയും ഇല്ല പ്ലാൻ എന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പ്ലാൻ ക്രിയേഷൻസ് പൊതുവേ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് എവല്യൂഷൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഹിറ്റ് ആൻഡ് ട്രയൽ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില കിളികളുടെയൊക്കെ കൂട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കൂട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നാരുകളുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച മറ്റ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കളുണ്ടാവും അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും മനോഹരമായ വീട് പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കിളി അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് എവല്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഹൈലി ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എവരിത്തിങ് ആസ് എ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ വളരെ സംശയാത്മകമായിട്ടാണ് എവല്യൂഷൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഇൻ്റലിജൻ ഡിസൈനും എവല്യൂഷനും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ദ ഡിവൈൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നു ക്രിയേഷൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരെ അതല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് വളരെ മനോഹരമാണ് അതിന് പല നിറങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് 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 ഇതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണനകളുണ്ട് ഒരു കണ്ണ് ഇത്ര പിക്സൽസ് ആണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നവമാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റായിരുന്നു കണ്ണിൻ്റെ ആ മനോഹാരിത എന്തൊരു സൃഷ്ടി വൈഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനോഹരമായ സൃഷ്ടി നടത്തിയത് പരിണാമമാണ് അതൊരു ഒരു ഒരു റാൻഡമായിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് വഴി സംഭവിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനും മാത്രം മൂടരാണോ നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചോദ്യം രസകരമായ കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ അനാറ്റമി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ രസകരമായ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒത്ത മുമ്പിൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ അനാറ്റമി നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ചിത്രം പതിയേണ്ട റെറ്റിന അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട സെൽസ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് എന്നിട്ട് ആ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസിൽ വീഴുന്ന പ്രകാശ കണികകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട വയറുകൾ ഞരമ്പുകൾ അതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിന ആ റെറ്റിനയുടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന റെറ്റിനയുടെ വശം ആ വശത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് സത്യത്തിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇതിൻ്റെ നെർവ് സെൽസ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ ആ നെർവ് സെൽസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അത്ര ഗംഭീരമായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ എനിക്ക് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലെ ആ വയർ പോകുന്നത് പോലെ നെർവ് സെൽസ് കണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഭാഗത്തിന് മുന്നിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണാൽ നിങ്ങളൊന്നും കാണില്ല വളരെ രസകരമായ ഒരു പരീക്ഷണമുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ഒരു ഗുണന
അങ്ങനെ ഭയങ്കര സെലിബ്രേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒക്ടോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയുടെ കണ്ണ് വളരെ പെർഫെക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സെൽസ് എല്ലാം മുന്നിലാണ് റെറ്റിനയുടെ മുൻവശത്താണ് നെർവ് സെൽസ് എല്ലാം പുറയിലാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വീഴുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചയും അതിനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ മാത്രമുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങളൊരു ഉത്തമമായ സൃഷ്ടി വളരെ ഗംഭീരമായ സൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൃഷ്ടിച്ച ആളെ നിങ്ങളെങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇതേപോലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തമാശയാണ് റെക്കറൻ ലാരിങ്ങിൽ നിർ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് നേരെ ലാരിങ്സിൻ്റെ മസിൽസിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന നെർവാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ലാരിങ്സിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ ഈ നെർവാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ സാധാരണഗതിയിലൊരു നിങ്ങളാണിത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ മാത്രം എത്തേണ്ട നെർവിന് എത്ര നീളം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷേ ഈ നെർവ് ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ നെർവ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നേരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചെല്ലും എന്നിട്ട് ഹൃദയത്തിലെ ഒരു ആർട്ടറിക്ക് ചുറ്റും ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് നേരെ ലാരിങ്സിലേക്ക് വരും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേഷൻ്റെ എന്താ പറയുക ഗാംഭീര്യത എന്ന് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ടും നമുക്ക് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ല ഇനി ഇത് തന്നെ ജിറാഫിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കഷ്ടം ജിറാഫിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ പത്തിരുപത് അടിയാണ് ഈ നെർവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് അടി താഴോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും കയറി മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടാണ് കാരണം ജിറാഫിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ജിറാഫിൻ്റെ കഴുത്തിന് കുറച്ച് നീട്ടം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഡിസൈൻ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതേസമയം എവല്യൂഷന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഇതിന് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്ന് എവല്യൂഷൻ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഒരു മത്സ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളതെങ്കിൽ ആ മത്സ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ലരങ്കിൽ നിർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മത്സ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും ആ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം നടുക്കായിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനതിൻ്റെ ഗിൽസിലേക്ക് എത്താം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വന്ന് ഈ കഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കുറച്ച് താഴോട്ടായിപ്പോയി ജിറാഫിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഒരുപാട് താഴോട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെർവ് അപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിണാമത്തിന് ആ സമയത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നുകൂടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു നെർവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുകൂടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഇതാണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ലോങ്ങേഷൻ അതിന് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മതി നമ്മൾ ഈ ജുഗാഡ് എന്നാണ് കൃത്യമായ വാക്ക് അതുപോലത്തെ പരിപാടിയാണ് പരിണാമം ചെയ്യുക എങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ 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 മിനുക്ക് പണികളിലൂടെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ളതാണ് എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ചെറിയ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടുന്ന ചെറിയ ഒരു ട്വീക്ക് അതാണ് എവല്യൂഷൻ ചെയ്യുക ഈ ചെറിയ ട്വീക്കുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ജിറാഫിൻ്റെ കഴുത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മീൻ അസെൻഷ്യലി ദ ബേർത്ത് ഗിവിങ് പ്രോസസ്സ് വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് ഒരു ആവറേജ് വിമൻ അവരുടെ ബോഡി മാസിൻ്റെ ഏകദേശം ആറ് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു ബോഡി മാസാണ് കാരണം കഷ്ടി ഒരു 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 അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന പ്രൈമേറ്റ് അതിൻ്റെ ബോഡി മാസിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഡെലിവറിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അതേസമയം നമ്മളൊരു ആറ് ശതമാനമാണ് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ അവരെ ബോഡി മാസിനെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് ഭയങ്കരമാണ് നമ്മുടെ വളരെ ചെറിയൊരു പെൽവിക് റീജിയനാണ് ഭയങ്കര ചെറിയ ഒതുങ്ങിയ അരക്കിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ അരക്കെട്ടും വലിയ തലച്ചോറ് അതിനെക്കുറിച്ച്
ശിശു പുറത്തേക്ക് വരികയും അതിൻ്റെ സഞ്ചിയിൽ പിന്നീടുള്ള കാലം ചിലവാക്കുകയും പൗച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സഞ്ചി എന്ന് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കാം പൗച്ചിൽ ബാക്കി കാലം ചിലവാക്കുകയും കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒട്ടും പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു ഘടനയുള്ള ശരീരവും പേറിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് ഇനിയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പറയാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ ബ്രൈറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഈ വേദിയിൽ എവിടെയോ മൂലയിൽ എവിടെയോ ഒരു ഉണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഡോക്ടർ അന്നേ മാസമാണ് ബ്രൈറ്റ് ഡോക്ടർ രണ്ട് ബ്ലോഗിൽ രണ്ട് ബ്ലോഗ് ആർട്ടിക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വികൃതികൾ എന്ന പേരിലുള്ള രണ്ട് ബ്ലോഗ് ആർട്ടിക്കൾ ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനും ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനും ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സീരീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നടുവേദന ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് എല്ലാം നാലുകാലിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു ജീവിക്ക് വേണ്ട ഘടനയും രണ്ട് കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്യാൻ നേരത്തുള്ള എല്ലാ ഇംപെർഫെക്ഷൻസും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവവർഗമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബ്രൈറ്റ് വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ബ്രൈറ്റിൻ്റെ ബ്ലോഗ് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്കിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ശരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഇംപെർഫെക്ഷൻസിന് കാരണം എന്താണ് അതായത് എവല്യൂഷണറിലി ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് കൂടുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ ഈ മോളിക്യൂളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡിസ്കഷനും തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയിൽ നിന്നോ ഈ മോളിക്യൂളിൽ നിന്നോ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് ഡി എൻ എ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി ബയോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പം ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ജീൻ എന്നും അത് തന്നെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയെ ക്രോമസോം എന്നൊക്കെ വിളിച്ചേക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുത്താനായിട്ട് കഴിയും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പത്ത് ലക്ഷം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സാധനം എടുക്കുക അതിനെ പത്ത് ലക്ഷം കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ മാത്രം വലിപ്പമാണ് ശരിക്കും ഒരു സെല്ലിനുള്ളത് ആ സെല്ലിനകത്ത് ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് മീറ്ററിനടുത്ത് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്ററോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒതുക്കി നിർത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ട്രിക്കുകളുണ്ട് ആ ട്രിക്കുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീനിന് ചുറ്റും ഇത് ചുറ്റും എന്നിട്ട് ആ ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് വന്ന ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ക്രോമോസോമൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്കൊക്കെ പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഞാനിത് ഇത്ര വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്ര വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സത്യത്തിലെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈൻകാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നം അതായത് അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും മനോഹരമായ കൈകൾ എങ്ങനെയാണ് റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ നടക്കുക നിങ്ങൾ വളരെ രസകരമായ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലുള്ള ഇത്ര ചെറിയ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പുറ പുറയിൽ പോലും ഒരു സൃഷ്ടാവുള്ളപ്പോൾ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തനിയെ പരിണമിച്ചുണ്ടാവുക അല്ലെ തന്നെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇവർ മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംപെർഫെക്ഷൻ ആണ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വരിക അതാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജകീയ തന്മാത്രയെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്ന ആ സ്ട്രിപ്പുകൾ ശരിക്ക് പഞ്ചസാരയും ഫോസ്ഫേറ്റുമാണ് ഒരു ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത വ
നിങ്ങളുടെ ജീവശരീരം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന തന്മാത്രയിലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ എ ടി ജി സി എന്നീ നാല് തന്മാത്രകൾ അത് ഒരു ലോക്ക് ആൻഡ് കീ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാം ഒന്ന് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് കീ ആണ് എ ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ടി അതിൻ്റെ കീ ആണ് അപ്പോൾ ആ ലോക്കിലോട്ട് ആ കീ മാത്രമേ ഫിറ്റാവുള്ളൂ ജി ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ സി അതിൻ്റെ കീ ആണ് ആ ലോക്കിലേക്ക് ആ കീ മാത്രമേ ഫിറ്റാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് എ ഉള്ള ഒരു 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 പ്രതലത്തിൽ നിങ്ങൾ എ ടി ജി സി നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ മുകളിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുക എപ്പോഴും ടി എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്രേ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ലോക്കിലേക്ക് ഫിറ്റാവുന്ന കീ അത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ കോംപ്ലിമെൻ്റാരിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ലോക്ക് ആൻഡ് കീ പോലെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രതലത്തിൽ നിങ്ങൾ എ ടി ജി സി നിരത്തി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ താക്കോലുകൾക്ക് മാത്രമാണ് എ ആണെങ്കിൽ ടി ടി ആണെങ്കിൽ എ ജി ആണെങ്കിൽ സി സി ആണെങ്കിൽ ജി എന്നുള്ള തലത്തിലായിരിക്കും ഇത് വരിക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തന്മാത്രകൾ വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് കോഡോൺ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചധികം കോഡോണുകൾ അതായത് മൂന്ന് തന്മാത്രകളുടെ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു മുന്നൂറ് കോടി തന്മാത്രകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനകത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് യൂണിറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ച് ആ സ്വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു തന്മാത്ര ചില അമിനോ ആസിഡുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും അങ്ങനെ വളരെ വേഗമായിട്ട് പറയുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ധാരണ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുകയും ആ അമിനോ ആസിഡുകൾ പരസ്പരം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ തന്മാത്രകൾ ഒരു പോളിമർ കൈൻഡ് ഓഫ് പോളിമർ ആ പോളിമർ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷേ പോളിമർ ലൈക്ക് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സിന്തസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ജോലി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോഡോണിൻ്റെ പുറത്ത് ഓരോരോ അമിനോ ആസിഡിനെ ആയിട്ട് കൊണ്ടു നിർത്തുകയാണ് രണ്ടാമത്തൊരു സാധനം ഇതിന് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അതായത് ഈ പിരിയൻ കോവണി അഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ രണ്ട് പുതിയ പിരിയൻ കോവണികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഒരു വലിയ പദ്ധതി തുടക്കമിട്ടു ആ പദ്ധതി ഇന്ന് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഹ്യൂമൺ ജിനോം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഏകദേശം അവസാനിപ്പിച്ച ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡി എൻ എ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരുപതിനായിരം വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ രസകരമായ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്രയ്ക്കകത്ത് മുന്നൂറ് കോടി ഇത്തരം ചെറിയ തന്മാത്രകളുണ്ട് അതായത് എ ടി ജി സി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ തന്മാത്രകളുണ്ട് ഈ മുന്നൂറ് കോടി തന്മാത്രകളും ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല പകരം അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത്രയും വലിയൊരു തന്മാത്ര ഇത്രയും വലിയ തന്മാത്രയ്ക്കകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നെ പോലെ എൻ്റെ മകൾ ആകാൻ കാരണം ഇതാണെന്ന് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നടക്കാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ശതമാനമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത ജനറേഷന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇത്രയും ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവരൊരു പണിയും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പണിയും എടുക്കാത്ത ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധി ഉള്ള ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കഷ്ണം ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതല്ലേ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കില്ലേ അത് ഇത്രയും ഭാരം ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചുമക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ജങ്ക് ഡി എൻ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജങ്ക് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ആ ചുമന്ന് ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ ആണ് ആ വരെയെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചുമന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടീനിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആർ എൻ എയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ബാക്കി നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ എന്താ പറയുക കറുത്ത ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ വേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വന്നൊരു പഠനത്തിൽ എൺപത് ശതമാനം ഡി എൻ എയും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ് എന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നു നാൽപ്പത് ബില്യൺ ഡോളർ മുടക്കി എൻകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പദ്ധതിയാണത് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ഡി എൻ എ എലമെൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൺപത് ശതമാനവും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി ഇതിന് പിന്നിൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈൻ പോലുള്ള ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നവരുടെ ഫണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശാസ്ത്രലോകത്ത് വലിയ ഒരു ഒരു മാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു ഒരു വേദിയായിരുന്നു കാരണം എൺപത് ശതമാനം ഡി എൻ എ ഫങ്ഷനബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥകളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു പെർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പഠനം ശാസ്ത്രലോകത്ത് വല്ലാതെ ഉലക്കിയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ പഠനത്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലം നമ്മൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ജിനോം ജിനോം ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ജേണലിൽ ഒരു പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ആ പേപ്പറിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഈ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഡി എൻ എയുടെ എൺപത് ശതമാനം വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യകുലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മളിൽ ഓരോ പെയർ മനുഷ്യരും അതായത് റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും മിനിമം പത്ത് ലക്ഷം മക്കളെ ഉണ്ടാക്കണം നൂറ് ശതമാനം ഫങ്ഷനബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ അതിനകത്ത് വരുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ കാണുന്ന ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരട്ടെ ഈ കണ്ണ് ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കണ്ണിലൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നേ മൂന്ന് തന്മാത്രകളാണ് മൂന്നേ മൂന്ന് തന്മാത്രകളാണ് ഒരു കോഡ് അപ്പോൾ അത് എ ആവാം ജി ആവാം ടി ആവാം എ ആവാം ജി ആവാം സി ആവാം ഈ മൂന്നേ മൂന്ന് തന്മാത്രകളിൽ ഒരെണ്ണം മാറിയാൽ പോലും അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എല്ലാം മാറിപ്പോയി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് വരേണ്ടത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് എ ടി ജി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കോഡിന് പകരം എ സി ജി എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ച പ്രോട്ടീൻ 
മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതായിരിക്കില്ല നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല തരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം മാറ്റങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ പോലും ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല തരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃതി തന്നെ ഇതിന് കൃത്യമായൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം മ്യൂട്ടേഷൻസ് എല്ലാം സാധാരണഗതിയിൽ ഫിൽട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഫിൽട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇടത് വശത്ത് വരുന്നതിന് പകരം വലത് വശത്ത് വരുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവലിനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജനിക്കാതിരിക്കുകയാണ് സിസ്റ്റം കാണുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരിഹാരം അതിന് ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള എന്താ പറയുക കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഇടയിൽ വെച്ച് ചില പ്രഗ്നൻസീസ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് അതായത് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചാൽ സർവൈവ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസ്ലി ഫിൽറ്റേഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത്തരം മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പ്ലാനറ്റിലുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഞാൻ നമ്മുടെ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വ്യക്തികളുടെയോ ജീവിവർഗങ്ങളുടെയോ ഒന്നുമല്ല ജീനിൻ്റെ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ജീനിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ജീനിൻ്റെ സർവൈവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് വെക്കുള്ളൂ അതായത് ഞാനോ നിങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല ജീനിൻ്റെ സർവൈവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു 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 പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ് എനിവേ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ അത്തരം ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഫേവറബിൾ അല്ലാത്ത മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഫിൽറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ ജീവിയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ് ശതമാനം ഫംഗ്ഷനലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ ആണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പ്ലാനറ്റിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ജനറേഷനിലെങ്കിലും ഓരോ കപ്പിളും മിനിമം പത്ത് ലക്ഷം കുട്ടികളെ വീതം ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു സോറി മാക്സിമം പത്ത് ലക്ഷം കുട്ടികളെ വരെ ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും ഓരോ ദമ്പതികളും ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു ആ പതിനഞ്ചിൽ രണ്ട് പേരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും മരണപ്പെടണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫിൽട്ടറേഷൻ പ്രോസസ്സ് സക്സസ്ഫുൾ ആകുകയും എഴുന്നൂറ് കോടി എന്ന് പറയുന്ന ജനസംഖ്യയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് എത്താനും പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മക്കളുള്ള ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്ത് ലക്ഷം മക്കളുള്ള ആരും ആരും തന്നെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സാധ്യത ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം ഫംഗ്ഷനൽ ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നൂറ് ശതമാനം ഫംഗ്ഷനൽ അല്ല എങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് സ്ഥാനമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻസിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകളാണ് ഈ ജൂലൈയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാക്സിമം ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ പെർപ്പസ് ഓഫ് ദി ഡി എൻ എ സോണ്ടി അതായത് ഡി എൻ എയുടെ മൊത്തം സ്ട്രക്ചറിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ വ്യക്തമായ ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ പെർപ്പസ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്കൊരു ജീവിവർഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയധികം വലിയൊരു മോളിക്യൂള് ഒരു സ്രഷ്ടാവ് എന്തിനുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയേണ്ട ബാധ്യത സ്രഷ്ടാവിനെ ചുമക്കുന്നവർക്കാണ് നമുക്കില്ല നമുക്ക് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം എവല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ
ഈ ജങ്ക് ഡി എൻ എ ആണ് ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ തള്ളിക്കളയാൻ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന തെളിവ് ഈ ജങ്ക് ഡി എൻ എ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ പരിണാമപരമായി വന്നതാണ് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇതെല്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എവല്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പിക്ചറാണ് വി ആർ ഹൈലി ഇംപെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഒട്ടും പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലും പെർഫെക്റ്റിന് പെർഫെക്ഷനോട് അടുത്ത് നിൽക്കാത്ത ഒരു ജീവിവർഗമാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ജീവിവർഗങ്ങളും ഒക്ടോബസിൻ്റെ കണ്ണ് പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബസിന് വേറെ ഒരുപാട് മറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ വീഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് വീഴ്ചകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടക പ്രസംഗം സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് വിനയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഷ തരുമെങ്കിൽ ഈ അറിവ് നമുക്ക് വിനയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഷ തരേണ്ടതാണ് കാരണം ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ മാത്രമുള്ള ഒരുപാട് അജ്ഞതകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിവർഗമാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ വീഴ്ചകളെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് തരുന്നൊരു വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വി ഡോ നീഡ് ദി ഹൈപ്പോതിസിസ് ഓഫ് എ ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഹൈപ്പോതിസിസിന് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പണിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പണി ഇങ്ങനെയായി പോകുന്നത് എവല്യൂഷനിൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ താങ്ക് യു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് സംസാരിക്കാം പരിണാമം പൂർണ്ണമല്ലെന്നും പരിണാമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ശാസ്ത്രലേഖനം വായിക്കാനിടയായി അതിൻ്റെ തെളിവിനായി പറയുന്നത് മനുഷ്യനിൽ നെഗറ്റീവ് സെല്ലുകളും പോസിറ്റീവ് സെല്ലുകളും ഉണ്ടെന്നും കഴിയും തോറും നെഗറ്റീവ് സെല്ലുകൾ കുറഞ്ഞു വരികയും പോസിറ്റീവ് സെല്ലുകൾ കൂടുകയാണെന്നും അതിനാൽ മനുഷ്യായസ് ഇനിയും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനി ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കാം അതായത് പരിണാമം പൂർണ്ണമല്ല എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും പോയിട്ട് വീണ്ടും കുത്തിവെപ്പെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതായത് മറ്റ് മൈക്രോബ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത മരുന്നിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് വർഷാ വർഷം പോയി എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് പരിണാമം ഒരു സ്ഥലത്തും പൂർണ്ണമല്ല പരിണാമം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ടൈം സ്കെയിലിൽ നമ്മളത് കാണില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം നമ്മളിലൊക്കെ പരിണാമം സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇവോൾവിങ് അതിലൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ടെമ്പറൽ സ്കെയിൽ വളരെ ചെറുതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കാലം കുറച്ചുകൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭംഗിയുള്ള ആ പ്രോസസ്സ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് സെല്ലും പോസിറ്റീവ് സെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എവല്യൂഷൻ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ പല അസുഖത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലൂ ഫ്ലൂ വാക്സിനാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല തെളിവ് ഈ ഫ്ലൂ സാധനം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മളിങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു റേസിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും അവർ പുതിയ ഒരു 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 ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത മരുന്നുകളൊന്നും അതിൽ ഫലിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ മാത്രം പ്രാപ്തരാവുള്ള അസുഖങ്ങളായി മാറുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ രതീഷ് കൃഷ്ണന് നമ്മുടെ സ്നേഹോപഹാരമായ ഒരു മെമെൻറ്റോ നൽകുന്നതിനായി എസ് എൻ സി എറണാകുളത്തിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ ബിനോയ് ജോസഫിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക്